Ndërsa, përgjati për insertin e ditës përsa i përket Mario Alës, ne do të kemi atër dhe në një komunikim të drejt për drejt, vetëm pas pak do të flasim e të për gjitha sfida që mund të këtë kaluar në jetën e ti dhe gjithë shkaj që ka bërë deri më tani. Mario ndoshta do të ishte mirë të rikëthejë shë Shqipëris dhe të vepron të këtu të këne, sepse ne na duen talentet të til, aqë më tepër që fusha robotikës është shumë e veçant, kështu i që ne do të shkojmë ndikim insertin në këtë Panorama TV. Mario Alla është vedëm 21 vjeqë dhe ka kryuar një aplikacion që ndërlidh bizneset e mëdha në bot për të investuar dhe mbështetur njëra tjetërën. Synimi aplikacionit të ti është të shman kontaktit e bizneseve në rrjetet sociale për të ndërlidhur ato në një hapsir të posaqme. Por aplikacioni nuk është pike e vetë me 21 vjeqarit, dhe i në moshën 17 vjeqare. Mario kishtë e kryuar dy robote, Mark dhe Chatbot. Mark është asistent personal artificial, i cili ndërlidh pa isjet shtëpijake në përmjet një mesajin në telefon. Pas përfundimit të gjimnazit në Shqipri, Mario është lërguar drejt Londrës, ku po krye në arsimin universitar. Panorama e mëngjesit, për gjithë ju që në ndishën këto momente, kemi fotën e ditës dhe të ftuarin e fotës ditës, që pason fotën e ditës, kemi bërë një marveshje me Megin që në fotën e ditës... Marveshje diplomatike, nuk kemi këshu marveshje. Në këta apsirë të meremi me personajet cilët kanë kontributë realin shëqëri, me talentet cilët nuk promovohen në rjetet sociale apo në televizionet dhe mediat shqiptare, si që ndodhë rëndom me personaje cilët dalin nga TikToku apo platformat të tjera. Sot kemi Mario Allen, një njëzët e një vjeqari cili studion në Londër, ka kryuar aplikacionin e tit par që meret me ndërlidhjen e bizneseve me njëra tjetërë, ndërko që deri në moshën 17 vjeqare ka patur të kryuara dy produktet të tjet, dy robot, robotin Mark dhe robotin Chatbot. Mario, mirë më njës. Mirë më njës, Mario. Mirë se vjen në panorama më njësit. Më thaj? Mirë më njës, mirë më njës, Mario. Mirë më njës, shkemi. Qa bëhet të ndejnë e Londra? Hic, mirë, shkollë. Qa thot shkolla? Mirë, do dhe është keshë. Mario, në fakt është një i ri ndryshen nga drejnë të tjerë shqiptarë cilët punojnë në Londër, kanë sakrificat të shumëta, Mario, po shkollohet në Londër. Mario, përsa i përket karjerës të ndë dhe që sa po ka njësur dhe lidhjes të ndë me teknologjinë, si ka njësur pasioni jotë, qëfar bëhet me këta dy robotët, Markun dhe Chatbotin njerë? Chatboti nuk është fix një robot, Chatboti është të jeshtë një program e cili është përthuje se si chat GPT, në që vëse keni gjuar, ajo që është bëbë më bërë në përbota shqipë. E kemi dëgjuar dhe kemi sër dëgjuar, Mario, po akoma Shqipëria kam përshtypen që nuk është shumë abdetuar me chat GPT, apo ja? Po, me shumë mundë si jo dhe ashtë, por Marku ose ajo që me që kam përmë mërësha, disa komë në parë është përthuje se njëtë më atë, po si është shumë më paket avancuar dhe me tënë. Se chat GPT është akoma më, është, well, Kjetër nivel, absolutisht. Me e mirë në pot, tani për tani. Si nisi, Mario, si ka nisur pasioni jotë për teknologjin, për IT-in, me kryimin e produkteve të tuat, me patjen e firmës të ndaj që njëzë dhe një vjeqë në aplikacionet ndryshme? Si ka nisur gjithë shka? Besoj se veç nga pasioni ose nga kureshtja për të bërë gjithë shka, unë gjithmonë kam pas një si tip imaginatët që frenuarën që ose mund të them, por duke qenë që di edhe pak si programim, më kanë dimuar që këto ide që kam t'i hev edhe t'i bëjt realitet, po thuese, edhe prandaj ka ardhë kjo edhe kjo idea që të kryoj ditë shka, që të ketë një impact pozitiv në botë. Mario, kemi përshtypen që ty ditë shka të ka daluar që në fëmiri, pra ke qënë me t'i pare të veçanda, duke qenë që dy robotët e tu i ke shpikur që më herët, pra në një mosh edhe më të vogër, pra ditë shka të ka daluar, Besë se ashtu si shumë një tjerë, edhe unë gjithmonë kam shumë kurios që sa po e thashë, por besoj që ajo që ka më dalon më shumë tani për tani është që unë akuma jam kurios, nuk është se më ka dalë kjo kureshtja, akuma tjesh ka lëtë shumitën e kohës duke mësuar se si funksionën shumë gjëra, ose tjesh duke pjetur Google-in, edhe kjo besoj është ajo që më ka ndryshuar më shumë. Mario, përveç aplikacionit, përveç markut dhe chatbotit, qëfar ke kryuar tjetër? 
Um, tani për tani po mërë me konekton, e cili është një program që uh, supozohet të, të letësoj më shumë punën e uh, organizatorëve të eventeve të biznesit, do më thënë për shumë në për event të biznesit që ke eks, ekspozita, uh, me, anta, me anta konektos, organizatorë do e kinë më të thjeshtë të menajgjën gjithë o njërës që shkojnë, edhe biznesit që marrën pjesë do e kinë akoma më të thjeshtë që atë kontaktojnë me ato klientët e mund që pas eventeve. Mm -hmm. Mm -hmm. Mario, a është programimi një nga pikat e tua më të forta dhe uh, si u bërë pjesë e kësa e fusha? Do të bëjmë dhe një pyetje tjetër më pas, a do dojë të rikëthejshë ndoshta në Shqipëri për të punuar? Kam në një pyetje tjetër më pas. Mm -hmm. um, për programimin, do thoja që është një nga pasionet e mija më të veçanta, Por s'mu t'a konsideroj si, si pikën time më të fort, se normali nuk kërësi jam gjenin fushën e programimit. Ajo që ka unë do thoja që ndoshta është edhe pika ime më fort të pakten si pas mendimit tim, a, mund të jetë tjesht imaginata ose dëshira për të kryuar ditë shka. Po imaginata e kam bërstypjen që kërkon pak pun dhe kërkon një gjë profesionale për të arritur, apo jo? Po, pa tjetër, um, programimi edhe pasionin për programimin më kanë dimuar shumë në të, në të pies, por, nuk, uh, por besoj që gjithë kush mund të arriti këtë, uh, ditë shka. Uh, tani për tani, uh, një uri është, është e lirë, është, uh, është falas në internet, edhe mund të sosh të shfarë do dhe gjëja. Marja, uh, në krasim me qëfar mundësish kishe këtu dhe qëfar mundësish ke aty në lëndër. Si ndryshojnë e, infrastruktura dhe mundësit e tua për të shpachur talentin tënd, kur ishe në Shqipëri me mundësit që t'jep Anglia. Dhe më ndjesh më i lirëshëm, ndjesh e, me më shumë mundësi për të realizuar ndrët e tua ose projektet e tua, si, si në qëndron? A, raporti. Tëtën është ka një ndryshim të për të por edhe Shqipëria nuk është se nuk është se është pas në një farë mënyre. Mm -hmm. uh, tani për tani kesh, kemi shumë si tip organizatës që miren edhe pundimojnë start-upet, do më se normale Londra është, po të thuje se a, një nga a, qytetet më të avancuara në Evropë ose në botë, për këtë pjesë dhe këto kanë vite që kanë pasur të strukturën në vend, edhe është tepër, është jasakonisht shumë më, më thjeshtë që ta bësh këtu, mm -hmm. por edhe që prija pesoj që po e në dritimin e durë. Mario, uh, ju vetë pse i këtë nga Shqipëria? Pse nuk zgjodhët që studimet i kryenit këtu? Ose pse nuk e një zgjodhër që të vini sërish në Shqipëria, po e keni menduar? Ndalim pa këtu duke qënë që dhe temën e ditës, ne e kemi pse largohen Shqiptarët, talentet, profesionistët, ata njërës që mund të japin shumë Shqipëris? Um, Arsua e parë që unë pse i ka nga Shqipëria ishte për shkollimin, nga që duke qënë që e bëra shkollën në Harry Fools, uh, nuk më duke i nuk doja që të vazhdoja më shkollën në Shqipëri, ose a, të, nga që nuk e di asë vetë se për qëfar të studioja, edhe tani po studioj për, a, për biznes, që nuk është se ka lidhe shumë me teknologjin, por që të ndimon të i kuptosh më shumë se në qësë të kryo një aplikacion, do kesh kedhe një orin për të ashitur, ose për të komer komercializuar atë, atë si ide. Um, edhe si ishte pjëtja radhës, të Pyte radhës është, a do të dojë të vjetë ti në Shqipëri, të, të veproje këtu, të rikëthejshë në Shqipëri? A kene plan të vishë pra pas përfundimit të studimeve? A, po, pa tjetër, besoj se kjo është një nga planet e mija në të ardhmen. Shumë mija. Se edhe kur isha në, edhe kur isha në gjimnaz, mm -hmm. a, isha pjesë e një a, kompanie kursesh që trajnon të fmit e vejgjer për robotik, edhe... Baba i më shumë su e zvejt, kështu që më përqen shumë të si ti uh, kjoj profesioni, ndërsa edhe kjo nuk është në një ndikim për që ditë se qëfar, por gjithë si besoj do, se do kishë një ndikim uh, të mirë në Shqipëri. Mm -hmm. uh, gjithë të besoj se uh, edhe me këto projekte që janë duke u marë, se mm -hmm. kjo që ja e ventëve nuk është do funksionon të veç në bërbosh, Shqipëria do jetë një piesë e veçant ose një piesë të lëpsore e këti projekti. Duk e qënë se e një rast suksesi, Mario, që ke krime dhe tua, edhe pse vetëm 21 vjeqë, qëfar do sugjeroje rinis shqiptare, ose duk e qënë se edhe ti ke patur prodhime dhe tua edhe kur ishe në Shqipri, uh, si mund të ndjekin të rinit shqiptar ëndrën e tyre, duk e qënë se ti e ke realizuar tashma, ose je duke realizuar ëndrën të ndë? Um, 
Ajo që ka mund të them është që ti është në qofë se do të bërë gjithë qka vetë që kuzo. Se në qofë se në qofë se nuk ja rinë herën e parë, do ja rinë herën e dytë ose do në sosh nga i gabimi që ka bërë herën e parë. Se qdo gjë nuk është se vinë vetë, duhet më ndohesh për tonë. A ke dështuar, Marjo, në ndë një gjë, si e ke përjetuar dështimin, të ndalemi për këto, sëpse mund tjetë një mesaj shumë i fort për të tjerë të rinë që janë duke në ndjekur, që në një moment apo në një tjetër, mund të jenë duke dështuar. Edhe më pas mund të bjenë në pesimizëm, ose mund të lërgojnë fare nga jo gjë që janë duke u marë. Si e ke përjetuar dështimin? A je bëdhe ne disa leksione pozitive? Normale që kam dështuar, pa shtë si që njëri e Normale të dukesh pak si do të duket të qka si jo e vleshme që të vazhdojsh, do të dukesh pak si pesimist, por ajo të qka besojsh me rëndësishme që të mos heqësh dorë, edhe përmendim për rastin tim, kjo ka funcionu shumit të në kohës. Si e shikon në Mario të ardhme në robotikës në nivel botëror, po ndoshta edhe hapat që janë bërë në Shqipëri, duke që nëshë mund të kesh kontakt me personaj që punojnë në këtë fush. Si është i hënit ardhme në robotikës? Po, si është edhe zhvidim në teknologjisë në Shqipëri, në tërsi, dëmë dhënë. A ka infrastrukturë të mjaftueshme për tipa si ti, për personat të rentuar si ti, të cilët duan të kenë kryimet e tyre? Pyti së farë për robotikën, do besoj se pojecën në një pojecën shumë shumë shpejt, sepse kemi kompani si Boston Dynamics, në që ose e dini, që po kryojnë robota që duken si njërës, edhe këto robota ecin si njërës, hiden, kërcejnë, bënë qëto gjë si njërës. Ndërsa, pasaj kemi një kompani tjetër e cila po printon raketa për të shuar njërës ose satelit në hapsirë me printera 3D. Edhe se shumisa njërës e kërë me ndënë për robota, me ndënë veç robota dhe terminatorit, Por në fakt, robotat kanë edhe, janë edhe në forma ndryshme, si përshme një printer 3D. Dërsa përpjëtës e teknologjisë, do thëja që teknologjia është e vlerë, është e pranishme për gjithë qitarës, se nuk është se ta jetë vëndi të gjë, mund të gjithë të jeshtë në internet, shu që sërse ka ndo një rëndësit madhe në qofësi e në Shqipëri ose në Londër. Okej, pra në tishni ndërën tuaj ku do që jeni. Marjo, ne të falenderojmë shumë për kohën, për intervistën dhe për gjitha të mira, fjallet e mira që në the, njësë me didhe me pozitivitet dhe me frymzim nga ti, pa që pun të mbarë dhe shpikje të mbarë, Marjo. Shumë falenderit. Falenderit, Marjo, për këtë komunikim të drejtë për drejtë, urom që marë dhe shumë të rinë të tjërë të jemë pjesë e historisë.